Suriname zal in de laatste week van oktober in de band zijn van jazzmuziek. Van 26 tot en met 28 oktober wordt namelijk de 15e editie van het Suriname Jazz Festival gehouden. Volgens de organisatoren zal deze mijlpaal niet ongemerkt voorbij gaan. Op een vandaag gehouden persconferentie zijn Jean-Luc van Charante, bestuurslid van de Stichting Suriname Jazz Festival, en Rachel Caschetti, artiest en coördinator van de workshops, ingegaan op het programma van dit jaar. De opening van het festival vindt plaats in het Surinaamse Rumhuis en is vrij toegankelijk voor iedereen, zegt Van Charante. Dat is natuurlijk het belangrijkste, want de opening is de enige dag dit jaar dat er vrij toegang is voor alle publiek. En dat is dus 26 oktober in het Surinaamse Rumhuis. De tweede dag zal plaatsvinden op de verdieping, dat is de eerste verdieping boven het vat. En dat is een genodigde avond. Voor de echte jazzliefhebbers, mensen die al jarenlang naar het jazzfestival komen, komen daarvoor ook in aanmerking. En de laatste dag, dat is zaterdag 28 oktober, zullen wij het main event hebben hier bij het VAT. Dat is een betaald evenement waarbij de kaarten te koop zijn in de voorverkoop voor 60 SRB. En de reguliere kaarten kosten 75 SRB. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn in kaarten, de voorverkoop van de kaart is gestart op de gloednieuwe website van het Suriname Jazz Festival, jazzsuriname.com. En daar kan men een pre-order doen als men aan kaarten wil komen voor het main event. Van Charante geeft verder aan dat de Amerikaanse ambassade ook dit jaar een artiest heeft laten halen, namelijk India Corny. Corny heeft de halve finale van The Voice gehaald. Zij zal naast haar optredens ook workshops verzorgen. Op deze lustrumeditie van het Jazz Festival zullen ook veel Surinaamse invloeden zijn. India Corny zal namelijk worden begeleid door een Surinaamse band onder leiding van Rolin Sohuur. Ook dit jaar is er een educatief gedeelte verbonden aan het festival. Deze bestaat uit twee delen, zegt Kaskitty. Er zijn nu workshops. Van het jaar wordt het gehouden bij de Nationale Volksmuziekschool. Um, die workshops beginnen dus op de maandag 23. En dat zijn dus vier dagen, dus 23, 24, 25 en 26 oktober worden er workshops gehouden voor vocalisten, voor muzikanten. En die workshops worden gehouden bij de Nationale Volksmuziekschool. De artiest die dus de workshop zal verzorgen dit jaar is India uh, Corny. Dat is dus de artiest die wordt gehaald door de uh, Amerikaanse ambassade. En uh, het tweede gedeelte van het educatief programma bestaat uit uh, scholenbezoeken. De voorgaande jaren was het een beetje richting Komowijne. Van het jaar gaan we naar Lelydorp. Dat is um, HHS. Op het HHS wordt het eerste schoolbezoek uh, gebracht. Dat is van de artiest India Corny. En met uh, de groep artiesten uit Nederland gaan we op de tweede dag naar het Lyceum 1. Vrijdag 27 oktober zal er een presentatie zijn van alles wat er is geleerd tijdens de workshops. De organisatoren geven tenslotte aan dat het bedrijfsleven goed heeft gereageerd en een grote bijdrage heeft geleverd aan de organisatie van het Suriname Jazz Festival.